Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia! Astăzi facem o nouă etalare interactivă. Ce a rămas nespus între tine și persoana la care te gândești? Ce nu este discutat între voi? Ce nu-ți spune această persoană? Ce ți-ar spune dacă ar vorbi sincer din inimă? Așadar, mesaje de la persoana la care te gândești. Vom alege împreună, avem două variante de citire. Pentru prima variantă de citire avem această carte, Planificare și Acțiune. Pentru a doua variantă de citire avem Noi Începuturi. Vă rog, alegeți în baza intuiției voastre. Este o citire colectivă, vă invit să luați de aici. Doar ceea ce simțiți voi că rezonează cu voi. Puteți asculta o variantă, puteți asculta ambele variante sau alege una dintre aceste variante și două persoane diferite. Așadar, să mai adaug aici că avem o citire fără timp. Este relevant momentul în care asculți acest mesaj, nu momentul când a fost publicat. Începem cu grupul 1. Planificare și acțiune și explorăm împreună ce ți-ar spune această persoană dacă ar vorbi sincer din inimă. Sau ce a rămas nespus între voi? Avem o persoană care se simte blocată, o persoană care se gândește la parteneriatul vostru, la relația voastră, la conexiunea voastră, o persoană care alege să lase în spate o plecare, o călătorie, poate o mutare, sau cineva care ia în calcul să-și facă bagajul și să vină către tine, ascultătorule. Această persoană nu mai suportă situația în care se află. Această persoană simte că drumul este blocat. Se uită către ceea ce vine de la tine. Se uită la ceea ce tu îi poți oferi. Se uită către ceea ce ați trăit împreună, dar se uită și către ceea ce ați putea să trăiți împreună în continuare. Și mă întreb cum rezonează cu voi ceea ce apare până acum. Haideți să vedem mai departe. Ce este nespus între tine și această persoană? Această persoană este o persoană foarte importantă cu care tu, ascultătorule, fie ai avut o relație foarte serioasă, cu care ai făcut o familie sau cu care ai planificat să faci o familie. Cealaltă versiune a cărții ne arată un înțelept sau o persoană mai în vârstă, cineva care dă bine cuvântarea. Această persoană s-a simțit bine cuvântată întâlnindu-te pe tine. Ce văd aici este că cineva a întors spatele și s-a furișat afară din relație. Cineva a mers în altă direcție. Cineva și-a făcut bagajul la un moment dat. Însă această plecare e posibil să fi fost pentru tine, ascultătorule, ceva neprevăzut. Această persoană ți-ar spune că nu a planificat să plece, că plecarea sa a venit pe nepregătite. Ți-ar spune această persoană că nici măcar nu știe de ce a făcut acest pas. Sau ți-ar mai spune în alte cazuri că nu înțelege de ce fiecare dintre voi s-a furișat afară din relație. 
De ce ați părăsit, de fapt, tabăra pe timpul nopții? Această persoană are ceva pe conștiință și ți-ar spune că are o anumită cantitate de vinovăție, iată și Arcana 15. Ți-ar spune că nu înțelege de ce a făcut, ceea ce a făcut sau când a făcut, nu și înțelege această persoană o anumită decizie, o anumită mișcare, nu și înțelege un anumit comportament. Nu reușește să vadă de ce a reacționat într-un fel. Această persoană ar spune că a fost cumva plină de un duh rău atunci când a făcut anumite lucruri rele în privința ta, ascultătorule. Adică ceva de genul, nu știu, nu a fost în puterea mea. A fost dincolo de mine ceea ce am făcut, pentru că ceea ce planificasem cu adevărat, ar adăuga această persoană, este relația cu tine. Și nu voiam să ies de acolo, pentru că întâlnirea noastră fusese una binecuvântată, pentru că ceea ce am găsit în tine nu reușeam să găsesc în altă parte și totuși, nu știu ce m-a apucat. Nu am nici cea mai mică idee ce a fost cu mine. Ți-ar mai spune de asemenea că nu înțelege ceva ce ai făcut tu. Sau că dintr-o neînțelegere, dintr-o ceartă, dintr-o situație care a creat foarte multă confuzie între voi, drumurile voastre s-au separat. Și ți-ar mai spune că deși drumurile s-au separat sau aparent s-au separat, pentru că unii dintre voi, în fapt, pot fi în continuare împreună în realitate, drumurile s-au separat, dar noi, sufletește, nu ne-am putut distanța. Sufletește, suntem încă acolo. Pe amândoi ne leagă același foc. E foarte mult consum în această relație. Vorbim despre două persoane care nu s-au împăcat deloc cu situația în care se găsesc și haideți să vedem ce semne au apărut până acum. Avem pe cineva în Capricorn, mai avem de asemenea pe cineva în Taur, în Gemeni, în Leu sau pe cineva în Pești. Avem de asemenea semne de pământ care pot interacționa cu semne de aer. Vorbim aici despre conexiuni care au fost formate pe timpul toamnei sau primăvara. Avem următoarele inițiale. Litera V, litera T, litera I, litera S, litera L, litera H, litera D, sau, de asemenea, litera O. Această persoană se uită din această situație de blocaj cu jind către voi doi, către cuplul vostru, către conexiunea voastră. Persoana asta are ca scăpare din situația în care se găsește Gânditul la tine, gânditul la voi doi. Este o persoană care își dorește cumva să apară ceva nou la orizont, să se agațe de ceva nou și promițător. Deocamdată stă cu spatele, da? Promisiunea este atât de aproape și totuși persoana asta vede doar drumul blocat deocamdată și spuneam ca soluție imediată are... Fantezia. Această persoană se uită către ce ați putea trăi din nou. Dacă sunteți împreună, dar v-ați mai distanțat, poate nu mai comunicați ca înainte, poate nu vă mai vedeți la fel de des, poate întâlnirile voastre sunt presărate cu diverse discuții contradictorii. Persoana asta și-ar dori ca lucrurile să se întoarcă din nou într-o situație armonioasă. Dacă persoana asta a ieșit din viața ta sau a ieșit pentru o perioadă din viața ta, ceea ce o salvează 
este în continuare gândul la tine, ascultătorule, și la voi doi. Și ți-ar spune această persoană, dacă ar vorbi cu sinceritate, că abia așteaptă să te vadă, abia așteaptă să te strângă în brațe, abia așteaptă să fie din nou lângă tine. Haideți să explorăm mai departe ce cu acest blocaj din energia acestei persoane. Un doi de cupe, temperanța, șapte de monede. Persoana asta caută o împăcare. Încearcă să-și găsească cuvintele potrivite. Încearcă să-și potolească extremele din interior. Se uită la cele mai bune opțiuni pentru a putea acționa. E mistuită de o ardere interioară această persoană și are nevoie de ceva apă care să vină peste tot acest foc. Mai avem aici, iată, și indiciul semnelor de apă care interacționează cu semne de foc. Haideți să vedem și cealaltă parte a acestor cărți. Să mai căpătăm niște indicii. Avem aici tarotul viceversa. Așadar, avem un cuplu care și-a imaginat că va rămâne împreună până la finalul vieții. Chiar și pe a sfințit, noi suntem tot unul cu celălalt. Avem aici, spuneam, pe cineva din leu sau pe cineva care are un ascendent în leu sau care are, poate, luna în leu. De asemenea, avem aici conexiuni care sunt formate în iulie sau în august sau conexiuni care s-au destrămat în iulie ori în august. Există ceață în viața acestei persoane pentru că există ceață în mintea acestei persoane care spuneam că își caută cuvintele potrivite, își caută modalitatea de adresare, își caută drumul către tine, ascultătorule. Haideți să vedem mai departe detalii în legătură cu el sau cu ea. Iată, ideea de drum, călătorie, din nou călătorie. Ceva trebuie să se întâmple aici. Sunt niște pași de făcut. Cineva care vine înapoi acasă sau cineva care se îndreaptă către o persoană singură sau se îndreaptă către o persoană lăsată singură. Atenție! Aici se anunță o întoarcere. Aici cineva bate din nou la ușa ta, ascultătorule, și s-ar putea să bată la ușa ta pe timpul serii sau pe timpul nopții. Atenție! Bătutul la ușă poate fi și sub forma unui telefon. Bună! Am venit, sunt aici, deschide sau să știi că am de gând să vin. Îmi vei deschide ușa, nu e așa? Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro Găsește aici seturi de tarot, oracole, cărți, citiri personalizate, cursuri de tarot și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales această carte. Noi începuturi, ce ți-ar spune această persoană, dacă ți-ar vorbi sincer, ce nu ți-a spus, ce e nespus între voi doi. Și a sărit aici un opt de spade. Soarele. Nouă de spade. Șapte de 
monede. Această persoană regretă că nu ți-a spus multe lucruri. Această persoană simte că nu poate înainta până când nu face lumină în povestea voastră. Această persoană se simte apăsată și legată cumva de niște greșeli pe care le-a făcut. Tu, ascultătorule, simt că ai reușit să insufli în această persoană niște lucruri care i-au schimbat viața. Tu ai adus soarele din nou pe strada sa. Persoana asta nu a întâlnit vreodată pe cineva ca tine și știe că nu va întâlni pe cineva ca tine. Nu există altcineva care să-l facă sau să o facă să simtă ce a simțit sau ceea ce simte vis-a-vis -vis de tine, ascultătorule. Mă întreb cum rezonează. Cerem câteva detalii suplimentare. Dragoste adevărată a dat drumul abundență și o femeie foarte iubitoare. Posibil ca în această poveste persoana care a demonstrat iubire cu adevărat din profunzim să fi fost energia feminină. În cele mai multe dintre cazuri, atenție, poate să fie și energia masculină, însă ceea ce se vede aici este că Energia feminină a schimbat cursul acestei relații. Așadar, persoana asta, întâlnindu-te pe tine, ascultătorule, indiferent că ești bărbat sau femeie, a avut parte de întâlnirea vieții sale. Cunoscându-te pe tine, persoana asta a întâlnit dragostea vieții sale și în același timp, Lecția vieții sale. Persoana asta nici n-ar fi putut spera vreodată la așa ceva. Persoana asta se simțea, iată, legată, constrânsă, fără libertate, fără abilitatea de a acționa. Persoana asta, mai ales din punct de vedere emoțional, era într-un soi de mlaștină înfundată până la gât atunci când a început povestea cu tine. Parcă se chinuia să se salveze, căuta modalități să se salveze, pe care nu le găsea. Aproape că se resemnase. Până la tine simt că această persoană fusese un simplu, Supraviețuitor, o persoană poate încrâncenată câteodată, furioasă, pesimistă, prea analitică, prea despica firul în patru, o persoană care din când în când era plină de nazuri, poate, cineva critic, critic cu sine însuși, critic cu ceilalți, cineva căruia îi lipsea Încrederea, încrederea în sine, încrederea în viață, îi lipsea speranța, îi lipsea acel zâmbet autentic. Iată aceste personaje atât de serioase, atât de copleșite de ceea ce se întâmplă în interiorul lor, în jurul lor. O persoană care nu bănuia vreodată ce va urma. Și te-a întâlnit pe tine, ascultătorule. Orice ce simt este că tu ai oferit acestei persoane ceva ce i-a permis să fie pur și simplu. Ceva ce i-a permis să zâmbească din nou, să se cunoască, să dea drumul unor lucruri care nu-i mai foloseau din trecut. Persoana care a simțit un drum nou, că se deschide în fața sa odată cu tine, ascultătorule. O persoană care a ajuns să 
se cunoască, să se exprime, să viseze, să iubească, Iată. să iubească și să înțeleagă ce este împlinirea afectivă, ce înseamnă să aibă iubirea în suflet, ce înseamnă să trăiască iubirea cu celălalt, adică, iată, cu tine, ascultătorule. Această persoană, prin iubirea ta, și-a dat voie să cunoască bucurie, libertatea interioară, creativitatea. Mă întreb cum rezonează cu voi. Vom continua explorarea noastră. Haideți să indicăm ceea ce apare până aici. Avem pe cineva din leu sau semne de foc, în general, săgetător sau berbec. Mai avem aici o persoană din scorpion, vărsător sau balanță sau pe cineva din fecioară. Avem aici interacțiuni dintre semne de foc și uh, semne de pământ sau interacțiuni dintre semne de aer și semne de foc sau interacțiuni dintre două semne de aer ori dintre două semne de foc. Avem aici următoarele cifre relevante. 1, 11 sau 21 ori 31, 3, 13 sau 23, 6, 16 sau 26, 9, 19 sau 29. Persoane care sunt născute seara sau pe timpul nopții, conexiuni care au început pe timpul primăverii sau pe timpul verii, sau mai avem de asemenea aici persoane care sunt născute în martie, în februarie, în luna mai, în luna august sau în luna octombrie. Avem următoarele inițiale, litera I, litera M, litera E, litera N, litera P, litera sau V sau W. Așadar, tu, ascultătorule, e posibil să fi avut la începutul poveștii voastre o dorință foarte, foarte mare de a avansa repede cu această persoană sau îți doreai să trăiești ceva special cu el sau cu ea. Iar această persoană ți-ar spune Că la început, posibil ca el sau ea să te fi văzut ca pe o persoană interesantă, dar fără prea multă experiență, ușor naivă, poate prea încrezătoare în iubire sau prea în căutarea acelei relații speciale, o relație specială în care această persoană nu credea. Pentru că venea după o relație sau după un șir de relații superficiale, nesatisfăcătoare. Așadar, această persoană trăise ceva de umplutură înainte să te cunoască pe tine. Ori, ceea ce îi propuneai tu, ascultătorule, era ceva nou, ceva profund, ceva intens, ceva ce parcă îi făcea cu ochiul, dar parcă și amețea această persoană, o cam speria. Persoana asta simțea oferta ta ca pe o tentație extraordinară. Pentru că, iată, energia în care se zbătea această persoană și ceea ce, de fapt, îi oferai tu. Iată. Două luni diferite, două universuri diferite. Deci tentația din această persoană era foarte, foarte mare. Ceea ce tu îi propuneai era atât de ispititor, iar persoana asta nici măcar nu și-a dat seama când s-a îndrăgostit de tine. Focul se tot aprindea în interiorul său, încet, încet, văzând. Pasiunea ta, perseverența ta, hotărârea ta, dragostea ta. 
Persoana asta a început să-ți vadă puterea interioară. A început să-ți vadă darurile autentice. Inima ta deschisă a fost cel mai mare dar pe care această persoană l-a primit. Văzându-ți puterea interioară, iată, nu mai era în ochii săi cineva naiv sau cu așteptări prea mari. Ai devenit acea persoană specială care îi dăruia atât de mult, acea persoană care îl învăța sau o învăța să iubească. Foarte important, ascultătorule, această persoană ți-ar spune că tu ai deschis ușa iubirii pentru el sau pentru ea. Ți-ar spune că ar putea să-ți fie recunoscător sau recunoscătoare o viață întreagă. Așadar, revenind la parcursul vostru, acestei persoane îi plăcea din ce în ce mai mult ceea ce venea dinspre tine. Te dorea tot mai tare. Te admira în secret mai ales tot mai mult. Se gândea în continuu la tine. Își imagina ce puteți să trăiți unul cu celălalt, cum vă iubiți, cum călătoriți. Cum vă bucurați de ceea ce vine? Din păcate, probabil că ai exprimat foarte puțin această persoană. Foarte puțin ai exprimat către tine, ascultătorule, din ceea ce simțea față de tine. Și chiar vă rog să-mi spuneți cum rezonează. Haideți să vedem și cealaltă latura acestor cărți. Avem tarotul viceversa. Iată, această persoană nu a exprimat din cauza fricilor sale. Simțea că ar fi amenințător să deschidă gura larg și să iasă de acolo tot ceea ce tu stârnisești în el sau în ea. A încercat să rămână așa într-o postură cât mai adunată, cât mai logic, cât mai rațional, să încerce cumva să-și folosească gândirea pentru a nu se lăsa acaparat sau acaparată cu totul. Ceea ce mai simt aici, ascultătorule, este că această persoană are multe lucruri nespuse încă și că și-ar dori să vină către tine, să se elibereze din această strânsoare și să-ți spună foarte clar. Această persoană se uită către un nou început. Se uită către ceva ce răsare din nou la orizont. Această persoană are o perspectivă mai largă în fața sa. Așadar, când această ceață se va disipa, așteaptă-te să primești mai mult din partea lui sau din partea ei. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro, găsește aici seturi de tarot, oracole, cărți, citiri personalizate, cursuri de tarot și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine!